హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేను ఈరోజు నుంచి అయితే ఛానల్లో మ్యాక్సిమమ్ అయితే ఫ్యాట్ న్యూస్ అనే ఎపిసోడ్ అయితే రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే మనం నార్మల్గా జనరల్ టాపిక్స్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం కొన్ని వీడియోస్లో ఉన్న దాని గురించే ఫ్యాక్ట్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఈరోజు ఫ్యాక్ట్ న్యూస్ ఎపిసోడ్లోకి వెళ్ళిపోదాం అండ్ ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే మన ఏపీ గవర్నమెంట్ అయితే రైతులకి ఒక మంచి గుడ్ న్యూస్ అనేది చెప్పి చెప్పింది అనుకోవచ్చు ఏంటంటే రైతు భరోసా అమౌంట్ అనేది డైరెక్ట్ రైతుల బ్యాంకుల్లోకి అయితే వెళ్ళడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ రైతు భరోసాకి ఎవరైతే అర్హులై ఉంటారో వాళ్ళందరూ అంటే లైక్ వాళ్ళ నేమ్స్ లిస్ట్ అనేది సచివాలయంలో ఉండడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్క రైతులు అయితే అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళ లిస్ట్ చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ పేరు ఉందో లేదనేది అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మన ఈ రైతు భరోసా కింద దాదాపు ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్లు అయితే మన ఏపీ గవర్నమెంట్ అయితే ప్రకటించడం జరిగింది దాంట్లో వచ్చేసి తొలి విడతగా రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు అయితే రైతులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ అలాగే తొలి విడత సందర్భంగా పదమూడు వేల ఐదు వందలు అయితే ప్రతి ఒక్క రైతుకి తమ అకౌంట్లో అయితే జమ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ దీంట్లో కూడా తొలి విడతగా ఫస్ట్ రైతులకి ఐదు వేల ఐదు వందలు అయితే వాళ్ళ అకౌంట్లోకి అయితే వేయడం జరుగుతుంది ఇది అనమాట అండ్ సెకండ్ థింగ్ థర్డ్ థింగ్ ఏమంటే మీకు ఏమన్నా రైతు భరోసా డబ్బులుగానే పడకున్నట్లయితే మీరు వన్ నైన్ జీరో టూ అనే నంబర్కి అయితే డయల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మీ యొక్క కంప్లైంట్ అనేది అక్కడ వల్ల చెప్తే వాళ్ళనేది మీ యొక్క కంప్లైంట్కి సొల్యూషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అండ్ అలాగే ఈ యొక్క రైతు భరోసా పథకం అనేది నాలుగు వేళ్ళు అంటే నాలుగు సంవత్సరాలు కాకుండా ఐదు సంవత్సరాలకు అయితే వీళ్ళు ఇస్తామని చెప్తున్నారు అండ్ అలాగే ప్రతి ఒక్క రైతుకి అరవై ఏడు వేల ఐదు వందలు రూపాయలు అయితే గవర్నమెంట్ ఏపీ సర్కార్ అయితే ప్రతి ఒక్క రైతుకి ఐదు సంవత్సరాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ తొలి విడత అయిపోయిన వెంటనే రెండో విడత వచ్చేసి ఆగస్టులోనైతే విడుదల చేయడం జరుగుతుంది అండ్ మూడవ విడత వచ్చేసి సంక్రాంతిలో విడుదల చేస్తామని మన ఏపీ సర్కార్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ నెల ముప్పైవ తేదీ లోపు దాదాపు పదివేల రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తామన్నట్లయితే మన ఏపీ సర్కార్ గవర్నమెంట్ అయితే చెప్తుంది అండ్ సెకండ్ అండ్ ఓకే సెకండ్ న్యూస్ వచ్చేసి అందరికీ తెలిసిందే మొన్న వైజాగ్లో అయితే ఎల్జీ పాలిమర్స్ గ్యాస్ లీక్ ఇన్సిడెంట్ అయితే జరిగింది దాంట్లో కొంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది కూడా అండ్ దాంట్లో వచ్చేసి మన గవర్నమెంట్ కూడా కోటి రూపాయలు అంటే మృతుల కుటుంబాలకు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ అలాగే చాలామంది గ్రామాల్లో ఎవరైతే ఈ గ్యాస్ లీక్కి బారిన పడి ఉంటారో వాళ్ళందరూ ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి అంటే వాళ్ళ అకౌంట్లోకి పదివేల చొప్పున అయితే ప్రతి ఒక్కరికి విడుదల చేస్తామన్నట్లు కూడా చెప్తున్నారు అండ్ అదేవిధంగా ఇంకోటి ఏంటంటే అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇంకోటి ఏంటంటే మన వైజాగ్లో జరిగినటువంటి ఎల్జీ పాలిమర్స్ గ్యాస్ లీక్ జరిగింది కదా దాంట్లో కొంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది అండ్ మృతుల కుటుంబాలకు అయితే మన ఏపీ సర్కార్ అయితే వన్ క్రోర్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అండ్ అలాగే ఆ సిచ్యువేషన్లో కూడా ఎంతోమంది అయితే ఆ గ్యాస్కి బారిన పడ్డారో వాళ్ళందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పదివేలు చొప్పున డైరెక్ట్గా వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి అయితే వేస్తామన్నట్లు కూడా మన ఏపీ సర్కార్ చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ ఎంతోమంది అయితే గ్యాస్ లీక్ బారిన పడ్డారో వాళ్ళందరినీ అంటే వాళ్ళందరి లిస్ట్ అయితే గ్రామ వాలంటీర్లు లిస్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఐదు గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రజలకి సపరేట్ మెడికల్ టీంని ఏర్పాటు చేస్తామన్నట్లు కూడా ఏపీ సర్కార్ చెప్తుంది అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ మన ఏపీలో ప్రజెంట్ అయితే చాలా దుమారం లేపుతున్నమాట టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ మీద చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే డైరెక్ట్గా వాళ్ళని పాస్ చేస్తారు లైక్ ఏంటంటే ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఎగ్జామ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ సంవత్సరం మీకు లైక్ ఎగ్జామ్స్ ఉండవు నెక్స్ట్ ఇయర్ మీరు రాసుకోవాలని చాలా రూమర్స్ అయితే వచ్చాయి ఫేక్ న్యూస్ బట్ వాటన్నిటికీ మన ఏపీ సర్కార్ అంటే ఏపీ గవర్నమెంట్ అయితే చెక్ పెట్టింది అదేంటంటే ఏపీ గవర్నమెంట్ అయితే ఎగ్జామ్ డేట్ అయితే విడుదల చేసింది అఫీషియల్గా అదేంటంటే జూలై పది నుంచి జూలై పదిహేడవ తేదీ మధ్యలో అయితే ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయాలన్నట్లయితే ఒక మాటకైతే రావడం జరిగింది అదేంటంటే యాక్చువల్గా అంటే మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎలా ఉండేదంటే ఒక హిందీ తప్ప మిగిలిన సబ్జెక్టులన్నీ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అని ఉండే అలా రాసేవారు కూడా ఎగ్జామ్స్ బట్ ఈ సంవత్సరం అనేది ఒకే పేపర్లో ఉండడం కూడా జరుగుతుంది అది కూడా టైమింగ్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ నుంచి అండ్ పదకొండున్నర వరకు తొమ్మిదిన్నర నుంచి పదకొండున్నర వరకు కొన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే పన్నెండున్నర వరకు మ్యాక్సిమము గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే అతి తక్కువ సమయంలో ఎగ్జామ్స్ అయిపోయే విధంగా చేస్తామన్నట్లు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ అలాగే ఎవరెవరైతే ఎగ్జామ్ సెంటర్కి వస్తారో వాళ్ళందరూ 